హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ నేను మీ శ్యామ్ సార్ మాట్లాడుతున్నాను శ్యామ్ సార్స్ వొకాబులరీ సిరీస్ లోకి వెళ్ళిపోదామా మీరు మీ వొకాబులరీ నోట్స్ తో రెడీగా ఉన్నారా స్టార్ట్ చేసే ముందు ముఖ్యమైన అనౌన్స్మెంట్ మీకు ఒక త్రీ డేస్ బ్యాక్ అనౌన్స్ చేసాము ఫిఫ్టీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది కాంబో కోర్స్ మీద అయితే ఈ కాంబో కోర్స్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ డిస్కౌంట్ అనేది ఆగస్ట్ నాలుగో తారీఖు వరకు మాత్రమే ఉంటుందని ఎర్లియర్ వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటే టుమారో ఈస్ ద లాస్ట్ డే ఒకవేళ కాంబో కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే రేపటి లోగా మీరు కాంబో కోర్స్ పర్చేస్ చేయండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది మీకు ఉంటుంది అంతకు ముందు ఫీజుతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే కాంబో కోర్స్ పర్చేస్ చేయడం వల్ల ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు అన్ని కోర్సెస్ అందులో వచ్చేస్తాయి ఇంకా మళ్ళీ మీరు సపరేట్ సపరేట్ గా కోర్సెస్ ని పర్చేస్ చేసుకోవాల్సిన పని ఉండదు మన ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ యాప్ లో ఇప్పుడున్న కోర్సెసే కాకుండా భవిష్యత్తులో మనం లాంచ్ చేయబోయే ఏ కోర్స్ అయినా కూడా కాంబో కోర్స్ లో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ పర్చేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అది బ్యాంక్ కోర్స్ అవ్వచ్చు ఎస్ఎస్సి అవ్వచ్చు పోలీస్ అవ్వచ్చు ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ గైడెన్స్ అవ్వచ్చు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ అవ్వచ్చు ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా కాంబో కోర్స్ లో వచ్చేస్తుంది ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ అవ్వచ్చు మనం రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేసిన ఇంకా చెప్పాలంటే నిన్న స్టార్ట్ చేసిన కరెంట్ అఫైర్స్ కోర్స్ తో సహా ప్రతి కోర్స్ మీకు కాంబో కోర్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా కంటెంట్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది సో కాంబో కోర్స్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే రేపటిలోగా తీసుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ని మిస్ అవ్వకుండా ఉండొచ్చు అదే విధంగా మన ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ లో ఉన్న కోర్సెస్ అన్నిటి మీద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది రేపటితో ఎండ్ అవ్వబోతుంది ఎవరైనా ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ లాంటి కోర్సెస్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ రోజే తీసుకోండి ఎందుకంటే మనకి రెగ్యులర్ గా ఉండే ఫీజు నైన్ నైన్టీ నైన్ ఇది ప్రెసెంట్ డిస్కౌంట్ లో ఉంది కాబట్టి ఫోర్ నైన్టీ నైన్ ఇది కూడా రేపటితో ఎండ్ అవుతుంది అలాగే ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ మీద కూడా ఉన్న డిస్కౌంట్ టుమారో ఎండ్ అవ్వబోతోంది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ అలాగే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కాంబో కోర్స్ ప్రతి కోర్స్ మీద మీకున్న ఆఫర్ ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ అనేది జస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మాత్రమే ఉంది తీసుకోవాలి అనుకున్న వారు ఈ రోజు రాత్రి లోపల కావాల్సిన కోర్స్ ని మీరు పర్చేస్ చేయండి ప్రత్యేకమైన కోర్స్ గా మనం చెప్పాలంటే ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ ఈ కోర్స్ మనం స్టార్ట్ చేసి ఇంకా వన్ మంత్ కూడా కంప్లీట్ అవ్వలేదు కానీ ఈ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ కోర్స్ లో భాగంగా హిందూ పేపర్ లో ఉన్న కొన్ని ముఖ్యమైన ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్స్ ని సింపుల్ గా తెలుగులో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను అందులో ఉన్న కంటెంట్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో మీరు ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఆర్టికల్ చదివారు అనుకోండి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నాకు న్యూస్ పేపర్ లో ఉన్న ఆర్టికల్స్ అర్థం అవ్వట్లేదు సార్ అని అనుకునే వాళ్ళకి ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సార్ ఇప్పుడున్న కాంపిటేటివ్ ప్రపంచంలో తప్పులు లేకుండా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాను అనుకునే వారికి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ కూడా ఉంది సింపుల్ గా తెలుగులో క్లియర్ గా అర్థమయ్యేలాగా నేను స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కి కావాల్సిన కంటెంట్ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రికార్డెడ్ వీడియోస్ మాత్రమే కాకుండా లైవ్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను అయితే ఈ లైవ్ క్లాసెస్ కి సంబంధించిన ఆగస్ట్ నెల స్కెడ్యూల్ అనేది మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో అనౌన్స్ చేయడం ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింది ఇక మనం నిన్న అనౌన్స్ చేసిన కరెంట్ అఫైర్స్ అనే కొత్త కోర్స్ కి సంబంధించి కూడా ప్రజెంట్ ఆఫర్ లో ఉంది మీరు కావాలంటే అది కూడా తీసుకోవచ్చు ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఉపయోగపడేలాగా కంటెంట్ ని డిజైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇక లేట్ చేయకుండా మన శ్యామ్ సాస్ వొకాబులరీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక శ్యామ్ సాస్ వొకాబులరీలోకి వెళ్ళిపోదాము మీరు చూస్తున్నారు ఆగస్ట్ సెకండ్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఇందులో ఎడిటోరియల్ కాలం లో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి సుప్రీమ్ ఇండిక్టిమెంట్ అనే పేరుతో ఆర్టికల్ వచ్చింది ఇక్కడ సుప్రీమ్ అంటే రెండు రకాలుగా తీసుకోవచ్చు సుప్రీం కోర్టు అని తీసుకోవచ్చు లేదంటే టాప్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఏదేమైనా కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ ఎవరుంటే ఇండిక్టిమెంట్ సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ ఇండిక్టిమెంట్ ఎవరి మీద అయినా కూడా మనం ఛార్జ్ తీసుకు
ఫ్రేజల్ వర్బ్ కనిపించింది ఇదేంటిది పుల్లప్ ఏంటి పుల్లప్ అంటే పైకి లాగడమా కాదు పుల్ల అంటే లాగడం పుల్లప్ అంటే అర్థం ఎలా వస్తుందంటే స్టాప్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది లేకపోతే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం ఎవరికైనా కూడా ఆగడం ఆపడం అన్న మీనింగ్ వస్తుంది సో పుల్లప్ అంటే రాయండి స్టాప్ అని రాయండి పుల్లప్ అంటే స్టాప్ అని రాయండి తర్వాత చూడండి లిథార్జిక్ అనే ఒక వొకాబులరీ వచ్చింది లిథార్జిక్ అంటే ఏంటో తెలుసా చాలా స్లోగా ఉండడం లేదా చాలా డల్ గా ఉండడం చాలా స్లోగా డల్ గా ఉంటే ఏమంటాము లిథార్జిక్ అంటాము లిథార్జిక్ అంటాము లిథార్జిక్ అంటాము తర్వాత చూడండి డోస్డ్ అనే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వొకాబులరీ ఇచ్చారు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ డోస్డ్ రెండు రకాలుగా చెప్తాం దీన్ని మెయిన్ గా ఎలా చెప్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బాగా తడిసిపోయాం అనుకోండి నీళ్ళల్లో బాగా తడిసిపోతే అప్పుడు డోసుడ్ అంటాము అంటే బాగా తడిగా అయిపోతే దోసుడ్ అంటాము ఇంకొక మీనింగ్ ఎలా వస్తుందంటే మంట ఆర్ ఎక్స్టింగ్విష్ చేయడం అంటే మంటను ఆపడం ఎక్స్టింగ్విష్ అంట అని చూసారా అలా మంటను ఆపడానికి కూడా మనం డోసుడ్ అంటాం ఎక్స్టింగ్విష్ అంటాం కదా ఎక్స్టింగ్విష్ అంటాం అలా కూడా దీన్ని చెప్పచ్చు ఎక్స్టింగ్విష్ అంటాం అలా కూడా దీన్ని మనం చెప్పచ్చు ఇక మనం కానీ చూసుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే తర్వాత ఉన్న ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూద్దాం మీరు ఏం చేయాలంటే వీడియో మాత్రం వెంట వెంటనే పాజ్ చేసుకుని మీ మొ మీ మొబైల్లో రాసేసుకోవాలి అంతేగాని తర్వాత రాసుకుందామంటే అస్సలు టైం ఉండకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు మనకి ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ అన్నారు ఇదేం పెద్ద కష్టమైన వొకాబులరీ కాదు నా కారు బ్రేక్ డౌన్ అయింది అంటాం కదా అలా అనమాట సో బ్రేక్ డౌన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రిపేర్ అని రాయచ్చు కొన్నిసార్లు ఫెయిల్యూర్ అని కూడా రాయచ్చు బ్రేక్ డౌన్ అంటే ఫెయిల్యూర్ అని రాయచ్చు ఫెయిల్యూర్ ఓటమీ అంటాం కదా పరాజయం అంటాం కదా అలా ప్లీడెడ్ అంటాము ప్లీడెడ్ అంటే ఏంటి మామూలుగా చెప్పాలంటే ప్లీడ్ అంటే రిక్వెస్ట్ అవునా ప్లీడ్ అంటే ఏంటమ్మా రిక్వెస్ట్ ప్లీడెడ్ అంటే కూడా ఆల్మోస్ట్ అటువంటి మీనింగే వస్తుంది అయితే కోర్టు విషయంలో ప్లీడెడ్ అన్నాం అనుకోండి మనం ఏదైనా ఒక ఆర్గ్యూ చేయడం అన్న మీనింగ్ వస్తుంది సో రెండు రకాల అర్థాలు వస్తాయి బెగ్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఆర్గ్యూ అన్న మీనింగ్ కూడా వస్తుంది ప్లీడ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఆర్గ్యూ చేయడం అంటాం ప్లీడ్ చేయడం అంటే ఆర్గ్యూ చేయడం హారిఫిక్ అంటే భయాన్ని కలిగించే వెరీ స్కేరీ అని రాయండి హారిఫిక్ ఇన్సిడెంట్ అంటే వెరీ స్కేరీ ఇన్సిడెంట్ ఇదంతా ముందే నేను మీకు చెప్పాను ఏంటంటే మాబ్ అంటే ఏంటో చాలా మంది గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏమంటామంటే మాబ్ అంటే మీద లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను అదేవిధంగా పెరేడ్ చేయడం అంటే నడవడం అని చెప్పాను వాకింగ్ అని చెప్పాను పెరేడ్ అంటే ఏంటి వాకింగ్ అని చెప్పాను ఇక ప్రాంప్ట్ చేయడం అంటే ఒక రకంగా మోటివేట్ చేయడం అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ప్రాంప్ట్ చేయడం అంటే మోటివేట్ చేయడం పాజిటివ్ గా చెప్పాలంటే మోటివేట్ అని రాసుకోండి నెగిటివ్ గా చెప్పాలంటే ఇర్రిటేట్ అని కూడా ప్రొవోక్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ప్రొవోక్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ అన్ ఎబేటెడ్ అని వచ్చింది అన్ ఎబేటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్కడ ఎబేట్ అంటే తగ్గడం అన్ ఎబేట్ అంటే తగ్గకుండా వితౌట్ రెడ్యూసింగ్ అని రాయండి అన్ ఎబేటెడ్ అంటే వితౌట్ రెడ్యూసింగ్ తగ్గకుండా వితౌట్ రెడ్యూసింగ్ బ్రేజ్ అని అంటే ఓపెన్లీ నిస్సిగ్గుగా అంట అని చూసారా ఓపెన్ బ్రేజ్ అన్ ఓపెన్ ఓపెన్లీ బహిరంగంగా పార్టిసన్ అంటే మద్దతు పార్టిసన్ అంటే సపోర్ట్ అని రాయండి పార్టిసన్ అంటే ఏంటమ్మా సపోర్ట్ అని రాయండి సపోర్ట్ సపోర్ట్ ఓకేనా ఇలాగనే మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ ఏమున్నాయో చూద్దాము ఇక్కడ చూడండి హ్యాస్ నో లెగ్ టు స్టాండ్ అన్నారు ఇదేంటిది అంటే అతనికి కాళ్ళు లేవనా కాదు ఇది ఒక ఇడియం నో లెగ్ టు స్టాండ్ అని ఎప్పుడు అంటాం మనం చెప్పండి నో లెగ్ టు స్టాండ్ అంటే అతనికి సపోర్ట్ లేదు అంటాం అంతేనా అతనికి సపోర్ట్ లేదు ప్రూఫ్ లేదు అంటాం నాట్ స్ట్రాంగ్ అని రాయండి సింపుల్ గా ఉంటుంది నో లెగ్ టు స్టాండ్ అంటే నాట్ స్ట్రాంగ్ అని రాయండి నాట్ స్ట్రాంగ్ సెన్షర్ చేయడం అంటే వ్యతిరేకించడం అపోజ్ అని రాయండి సెన్షర్ చేయడం అంటే వ్యతిరేకించడం అపోజ్ క్రిటిసైజ్ చేయడం అని కూడా వస్తుంది సెన్షర్ చేయడం అంటే క్రిటిసైజ్ చేయడం అని కూడా వస్తుంది క్రిటిసైజ్ చేయడం అని కూడా వస్తుంది ఇక మనం కానీ ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ ఒకటి కనిపించింది మనకి అదేంటంటే కన్నైవెన్స్ కన్నైవెన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అన్నారు ఏమన్నారు కన్నైవెన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ కన్నైవెన్స్ 
ఏదైనా పని సీక్రెట్ గా చేసామనుకోండి దాన్ని కన్నా ఇవన్స్ అంటాం దీన్ని కాన్స్పిరసీ అని కూడా అంటాం అంటే కుట్ర అని రాసుకోవచ్చు అంటే బయటకి ఓపెన్ గా కాకుండా సీక్రెట్ గా ఏదైనా పని చేస్తే దాన్ని కన్నా ఇవన్స్ అంటాం కాన్స్పిరసీ అని రాసుకోండి కుట్రపూరితంగా అంటా అని చూసారా అలా ఎవిడెంట్ అంటే చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లియర్ గా ఎవిడెన్స్ అంటే చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లియర్ గా అంటాం అదేవిధంగా పెర్పిట్రేటర్ అంటాం పెర్పిట్రేటర్ అని ఎవరిని పిలుస్తాము తప్పు చేసే ఎవరినైనా కూడా పెర్పిట్రేటర్ అని అంటాము ఏ పర్సన్ హూ క్యారీస్ అవుట్ ఏ హార్మ్ఫుల్ యాక్ట్ అని రాయండి పెర్పిట్రేటర్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ క్యారీస్ అవుట్ ఏ హార్మ్ఫుల్ యాక్ట్ ఒక నష్టాన్ని కలిగించే పని ఎవరు చేసినా కూడా ఏమంటాము పెర్పిట్రేటర్ అని అంటాం టీడిఎస్ అంటే చాలా కష్టమైన అని రాయండి టీడిఎస్ అంటే టూ డల్ అని రాయండి పోని టీడిఎస్ అంటే డల్ చాలా డల్ గా ఉన్నా టీడిఎస్ అంటే చాలా డల్ గా ఉన్నా అంటాం మనం వెరీ వెరీ డల్ వెరీ వెరీ డల్ స్విఫ్ట్ అంటే వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ ఓ రకంగా చెప్పాలంటే టీడిఎస్ ఆపోజిట్ స్విఫ్ట్ టీడిఎస్ అంటే వెరీ స్లో వెరీ డల్ అంటాం స్విఫ్ట్ అంటే వెరీ ఫాస్ట్ అంటాం ఓకేనా ఎస్కలేషన్ అంటే ఇంక్రీస్ పెరుగుదల ఎస్కలేషన్ పెరుగుదల ఇంక్రీస్ ఎస్కలేషన్ పెరుగుదల ఇంక్రీస్ ఇంక్రీస్ అంటారు ఇంక్రీజ్ ఓకేనా ఎలిజెడ్లీ అంటే అనిపిస్తుంది ఎపియర్స్ టు బి ట్రూ అంటాం మనం ఎలిజెడ్లీ అంటే ఏమంటాం ఎపియర్స్ టు బి ట్రూ అందరి దృష్టిలో అదే ఉంది అది నిజమే అయ్యేలా ఉంది అంటాం అది నిజమే అయ్యేలా ఉంది అంటాం సో ఎలిజెడ్లీ అంటే ఎపియర్స్ టు బి ట్రూ ఇందాక వచ్చిన పర్సనల్ వేరు ఈ పర్సనల్ వేరు స్పెల్లింగ్ చూసుకోండి పిఆర్ఎస్ఓ ఎన్ఎన్ఈఎల్ ఇక్కడ పర్సనల్ అంటే అధికారులు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఆఫీసర్స్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇందాక చెప్పాను కన్నా ఈవెంట్స్ అది నవ్ను కన్నాయుడు అనేది వెర్బు కన్నాయుడు అంటే చెప్పాను కదా కుట్ర సో కాన్స్పిరసీ అని రాయచ్చు లేదంటే తప్పు చేసే వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేసామనుకోండి అప్పుడు కూడా కన్నాయుడు అంటాం తప్పు చేసే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం ఏమంటాం తెలుసా అబెట్ అంటాం తప్పు చేసే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే ఏమంటాం చెప్పండి అబెట్ అంటాం ఏమంటాము అబెట్ అంటాము ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తే ఒక చోట డినౌన్స్ అనే వొకాబులరీ కనిపించింది డినౌన్స్ చేయడం అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వ్యతిరేకించడం అన్న మీనింగ్ వస్తుంది డినౌన్స్ అంటే వ్యతిరేకించడం లేదా తప్పు నువ్వు చేసింది తప్పు అంటాం బ్లేమ్ అని రాసుకోండి పోని ఈజీగా ఉంటుంది నువ్వు చేసింది తప్పు అంటా అని చూసారా దాన్నే మనం డినౌన్స్ అంటాం నువ్వు చేసింది తప్పు అని చెప్పడం ఏమంటాం డినౌన్స్ అంటాం అదే విధంగా అండర్ స్కోర్ చేయడం అంటే అండర్లైన్ చేయడం అండర్ స్కోర్ అంటే అండర్లైన్ అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడం అండర్ స్కోర్ అంటే అండర్లైన్ అని రాయండి అండర్లైన్ చేయడం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాం అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాం దాన్ని అండర్ స్కోర్ చేయడం దాన్ని మనం అండర్లైన్ చేయడం అండర్ స్కోర్ చేయడం అంటే ఏమంటాం అండర్లైన్ చేయడం అంటాం ఇలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ ఉన్నాయి మనం టెన్ వర్డ్స్ నేర్చుకున్నామా ట్వంటీ వర్డ్స్ నేర్చుకున్నామా అని కాదు కానీ వీళ్ళున్నన్ని వర్డ్స్ గుర్తు పెట్టుకునేలాగా చదవాలి నేను ఎప్పుడు చెప్తాను కదా ఎన్ని వర్డ్స్ చదివేమని కాదు గుర్తు పెట్టుకునేలాగా చదివేమా లేదా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి మరి నేను నా టాస్క్ కంప్లీట్ చేశాను మీరు మీ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయాలి నేను ఈరోజు చెప్పిన వొకాబులరీలో మూడు వొకాబులరీ మీకు నేను హోంవర్క్ గా ఇస్తాను వాటితో ఒక్కొక్క దాంతో ఒక్కొక్క మంచి ఎగ్జాంపుల్ ని తయారు చేసి కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టాలి సరేనా ఒక్కసారి మనం ఇక్కడికైనా చూసినట్టయితే ఇండిక్ట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ దీంతో ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ రాయండి ఇండిక్ట్మెంట్ అంటే చర్య తీసుకోవడం ఛార్జ్ తీసుకోవడం రెండోది లితార్జీ అంటే చాలా డల్ గా స్లోగా ఉండడం లితార్జీ అంటే చాలా డల్ గా స్లోగా ఉండడం సో ఇండిక్ట్మెంట్ తో ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ రాయండి లితార్జీతో కూడా ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ రాయండి అదే విధంగా మనం కానీ ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తుంటే మనకి తర్వాత తర్వాత కొన్ని వొకాబులరీ కనిపించి ఇందులో ఒకటి నేను మీకు ఒక హోంవర్క్ గా ఇస్తాను దాంతో కూడా ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ రాయండి ఇదిగోండి అన్ ఎబేటెడ్ ఎబేట్ అంటే తగ్గడం అన్ ఎబేట్ అంటే తగ్గకుండా ఉండడం సో నెవర్ రెడ్యూసింగ్ అనమాట సో నేను నేను ఇచ్చిన ఈ లిథార్జీతో ఎగ్జాంపుల్ రాయండి అలాగే ఇండిక్ట్మెంట్ తో ఎగ్జాంపుల్ రాయండి అన్ ఎబేటెడ్ తో కూడా ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ని తయారు చేసి ఈ మూడు వర్డ్స్ తో మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి శ్యామ్ సార్ మేము రోజు కమెంట్స్ పెడతాం మరి మీరు చూస్తున్నారా సార్ మీరు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు సార్ అనుకుంటున్నారా మీరు పెట్టే ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ ని నేను చూస్తున్నాను ఎవరెవరైతే యాక్టివ్ గా మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ పెడతారో అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను